ஹே காய் சம் ஹாஜா ஹியர் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஒன் ட பச்சன் அக்வாரியம்ஸ் கைஸ் இது எல்லாமே என்னுடைய புறா ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே வந்து நாட்டுப்புறா தான் எதுவுமே வந்து ஒரிஜினல் ப்ரீடு இல்லை எல்லாமே வந்து கிராஸ் ப்ரீடு தான் கைஸ் புறா வளர்க்குறது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹாபி இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்கள பல பேர் பார்த்திங்கன்னா புறா வளர்ப்பில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்திருப்பீங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப அடிக்டாக இருந்திருப்பீங்க நானும் அப்படி தான் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜெலாம் ரொம்ப அடிக்டாக இருந்தேன் அப்புறம் வேலைக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து டைம் கிடைக்கிறதில்ல அதுதான் மற்றபடி வந்து இந்த ஹாபியில் இன்னும் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே தான் இருக்குது யூஸ்வலாக என்னுடைய புறாவுக்கு நான் என்ன ஃபீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அரிசி கோதுமை கம்பு நான் இருந்தேன் அப்படின்னா வந்து போட்டு கொடலை ஸோ வந்து இதை தான் வந்து ரெகுலராக ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட இருபது புறா கிட்டே இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து நீட்டாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து சின்ன செட்டு தான் எங்கிட்ட பெரிய செட்டு வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது மற்றது எல்லாமே வந்து சின்ன செட்டு தான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த புறாவில் வந்து ப்ரீட் பண்ணும்போதே வந்து குஞ்சு பொறித்த உடனே வந்து பார்த்துட்டு இதெல்லாம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ரெகுலராக எங்கிட்ட வாங்குறவங்க சொல்லி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்க அப்படியே வாங்கிட்டே போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ரெகுலராக எங்கிட்ட எந்த எதுவுமே வந்து ரெகுலராக இருக்காது அது இல்லாமல் வந்து நான் ஓப்பன்லேயே வச்சுருப்பேன் கேஜி ஸோ அதனால் வந்து புது புறா வந்து வெளியிலேருந்து புறா வந்து தங்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி தங்கிச்சினாலும் அது எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் தான் அது இல்லாமல் என்கிட்ட இருக்கிற புறா வந்து வெளியே போய் எங்கேயும் தங்காது ஸோ அது எனக்கு இன்னொரு ப்ளஸ் என்னால் அதுக்கு கரெக்டாக ஃப்ரீடம் கொடுத்து நான் ஃபீட் கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அது வந்து வெளியே போவாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய வந்து கூண்டு ஆக்சுவலாக இது வந்து பஜ்ஜிஸ்க்காக ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கின கூண்டு ஆனால் வந்து என்னோட இப்போ பஜ்ஜிஸ் வாங்க முடியல ஸோ அதனால் வந்து அதை புறா குண்டாக மாற்றிட்டேன் அப்போலேருந்து இது புறா குண்டாக தான் இருக்குது கைஸ் இந்த கூண்டில் நான் எப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து இந்த உட்டன் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பழப்பெட்டி இந்த பழத்துக்காக கொண்டு வர பெட்டி அந்த பெட்டி தான் நான் வந்து மூணு லேயராக அடிக்கிருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க ஸோ பழப்பெட்டி வந்து பத்து ரூபா இல்லை பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் இந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் நிறைய பார்க்கலாம் இல்லை பழக்கடையில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழம் கொண்டு வர பெட்டியில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து செங்கல் வச்சு நான் பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து அதுக்கு பழப்பெட்டி பத்தலை ஸோ அதுக்காக சண்டை இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து செங்கல் வச்சு பிரிச்சிருக்கேன் பொதுவாக யூஸ்வலாக நான் எப்பயுமே வந்து பழப்பெட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ என்னென்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு செவன் செவன் இயர்ஸாகவே நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக என்னுடைய புறா குண்டு வந்து எப்பயுமே ஓப்பனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து மணலோ இல்லை வந்து தேங்காய் பஞ்சம் நான் வைக்கிறது இல்லை அதை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்காக அதே வந்து வெளியிலேருந்து போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணி அதை கொண்டாந்து வச்சிடும் ஸோ அது இல்லாமல் நான் வந்து தனியாக அதுக்கு பேரிங் பண்ணுற வேலையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் ஆகிடும் இல்லை பேராகவே வந்துடும் என்கிட்ட என்கிட்ட வர புறாவெல்லாம் பேராக தான் வரும் அப்படி பேராக வந்துச்சுன்னா அப்படி பேராகவே செட்டில் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்க்குறது நீங்கள் வந்து பழப்பெட்டி வச்சு நான் தனியாகவே பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கேன் நாலு அடுக்கு பார்ட்டிஷனு இது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்திருக்கிற புறா இது ஏன்னா இதுக்கு வந்து தங்க இடம் இல்லை ஸோ என்னோடய புறா வந்து வெளியிலேருந்து கூப்பிட்டு வந்துருச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு பார்ட்டிஷன் வச்சுருக்கேன் இது தான் என்னுடைய பேசிக் கூண்டு கீழே பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முயல் வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக நான் முயலை கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா அதனால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஸோ அது கண்டிப்பாக நான் ஒன்றும் பண்ண முடியல அதனால் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் புதுசாக வச்சுருக்கிறது வந்து புறா கொண்டு இது நான் புதுசாக அடிச்சிருக்கேன் நான் இதில் எந்த புறாவும் விடலை ஸோ ஆனால் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகலை டோர் வைக்கணும் கீழே நான் மேலே கீழே வச்சுருக்கிறதுனால வந்து கீழே ஒரு ட்ரே வைக்கிற மாதிரி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது இன்னும் செட்டில் பண்ணல எதை வச்சு வைக்கிறதுன்னு தெரியல கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ண உடனே இதை பற்றி நான் ஃபுல் அப்டேட் போடுவேன் உங்களுக்கு இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் புறா வளர்க்கணும் கிளியராக நீட்டாக வளர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செட்டப்பில் தான் வளர்க்கணும் ஸோ ஏற்கனவே நான் இதுக்கு நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல செட்டப்பாக இருக்காது ஸோ அதோட அந்த அந்த குண்டை பற்றி நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த கூட்டை பற்றி தான் பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கும் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக